밥을 먹으러 갔는데 옆 사람이 돈을 안 내고 튀는 걸 봤다? 이걸 먹튀 한다고 하죠. 그런데 옆 사람이 먹튀한 돈을 내가 내야 한다면 여러분 어떠시겠어요? 아니 뭐라고? 그 돈을 내가 왜 내? 그런데 우리 정부가 4조 원이라는 희대의 먹튀 사건을 당했는데 이 소송에서 지면 우리가 인당 10만 원씩을 내야 한대요. 이게 대체 무슨 소린가요? 대한민국 금융계를 떠들썩하게 만든 희대의 먹튀 사건을 아시나요? 바로 론스타 사건입니다. 이 론스타라는 외국 회사가 70조 원의 가치의 외환은행을 단돈 1조 3,800억 원에 매입해서 단물만 쏙 빼먹고 도망간 어마어마한 먹튀 사건이에요. 론스타가 대체 뭐길래 우리나라를 탈탈 털어먹고 나간 걸까요? 외환은행은 원래 탄탄한 기업이었으나 1997년 IMF를 겪은 후그 여파로 인해 2003년 자본위기를 겪습니다. 이때 론스타라는 미국 미국계 사모펀드사가 너희 회사 우리가 살게 하며 다가왔고 외환은행은 회사를 살려야 하니까 어쩔 수 없이 론스타의 말도 안 되는 조건에 회사를 팔게 됩니다. 70조 원의 은행이 단돈 1조 3,800억 원이라는 콜값에 팔리게 된 거죠. 눈물을 머금고 론스타의 회사를 매각한 외환은행은 점차 자본 위기를 극복하고 이제야 기업이 정상화가 되나 싶었는데 론스타는 외환은행을 인수한 뒤 3년 만인 2006년에 바로 다시 외환은행 매각을 추진하기 시작해요. 뭐야? 이거 느낌 쎄한데? 1차로 HSBC라는 홍콩은행의 매각을 추진했으나 실패 포기하지 않고 계속 매각을 추진한 론스타는 결국 2010년 하나금융지주의 외환은행을 팔아버립니다 이렇게 2조 1,500억 원을 투자해 매각과 배당 수익 등으로 6조 8,182억 원을 회수 순수익금만 무려 총 4조 6,600억 원을 챙겨 먹고 한국을 떠나게 되는 희대의 먹히 사건이 발생한 거죠 아니 회사에 자본 좀 돼서 탄탄하게 살리래 했더니 돈 먹고 돈 먹기만 하고 쏙 빠져나간다고? 대체 어떻게 미꾸라지처럼 성공적인 먹튀를 할수 있었던 걸까요? 론스타 사건은 당시 금융당국의 실책이 크다는 지적이 많아요. 비금융 주력자는 부실은행이라도 인수를 할수 없는데 승인이 난 거죠. 경제용어로는 금산분리, 산업자본은 금융자본을 인수할 수 없다는 내용이에요. 예를 들어 삼성전자가 은행을 인수했다고 칩시다. 삼성전자 돈 많죠. 우리나라 최고 기업인데. 자본으로만 보면 당장 은행을 살수 있어요. 하지만 은행에는 우리들의 아주 작고 소중한 예금이 들어있잖아요. 내가 예금한 돈을 삼성전자가 기업 소유의 은행이라고 해서 이번에 사업자금으로 2조만 꺼내서 잠깐 쓸게 이런 식으로 마음대로 사용하면 안 되잖아요 은행은 우리의 예금으로 운영되는 곳이니까 그래서 산업자본인 회사는 은행을 인수할 수가 없어요 금융자본만 인수할 수 있는 거예요 이런 상황인데 론스타가 외환은행을 사니까 다들 당연히 론스타가 금융자본인 줄 알았는데 알고 보니까 얘가 은행을 살수 없는 산업자본이었던 거죠 누구냐 너 세상에 은행을 살 자격이 없는 애한테 누군가가 팔았다는 거잖아요 그래서 사실을 알게 된 사람들이 문제 제기를 했고 2007년 중반부터 2008년 중반까지 약 1년 동안 론스타 해외 계열사를 조사하게 됩니다 2008년 9월에 론스타가 금융위에 제출한 정보에 딱 문제가 드러났는데요 바로 일본에 있는 론스타 비금융 회사의 자산 합계가 2조 원을 넉넉히 초과한다는 내용입니다 이게 왜 문제가 되냐면 은행법상 자본 구성에서 산업자본이 전체 자본의 25% 이상이거나 산업자본의 금액이 2조 원 이상이거나 둘중 하나에 해당하면 원칙적으로 은행 지분의 4%를 초과하여 보유할 수 없는 비금융 주력자로 규정돼요. 그런데 론스타가 낸 자료를 보니 론스타는 비금융 주력자였던 겁니다. 은행법상 은행을 인수한 사람은 인수 전에 자격을 갖춰야 하고 인수 후에도 동일한 자격을 유지해야 하거든요. 그걸 적격성 심사라고 하는데 1년에 두번 해야 합니다. 근데 심지어 이 시기에는 한 번도 하지 않아요. 그래서 인수 당시에도 외환은행 노조원들은 뭔가 눈치를 챈 건지 처음부터 론스타에 매각하는 걸 반대했습니다. 그럼에도 불구하고 누군가에 의해 무리한 매각 추진이 이루어진 거예요. 론스타 자격 논란이 풀리지 않은 채 2011년 5월 25일에 거대한 폭탄이 하나 터지게 되는데 론스타가 일본에 갖고 있는 골프장이 100개가 넘고 돈으로 따지면 3조 7천억 원이나 된다는 거예요. 그러니까 론스타는 빼박 비금융 조력자라 자격이 없다는 게 만천하에 드러난 거죠. 
사실은 2003년 론스타가 외환은행을 샀을 때부터 문제가 있었습니다. 론스타가 산업자본인가 금융자본인가 체크할 때 외환은행이 어느 날 갑자기 잠재적 부실은행이 된 겁니다. 부실은행은 예외적으로 산업자본도 인수할 수 있게 해주는데 잠재적 부실은행의 기준이 바로 자기 자본 비율 BIS예요. 이 BIS 비율이 8% 이하면 부실은행이 됩니다. 그런데 누군가가 이 비율을 의도적으로 낮춰서 잠재적 부실은행으로 만든 거 아니야? 외환은행의 자산을 저평가하고 부실규모를 부풀려 정상 가격보다 낮은 가격의 메가카드로 누군가 뒤에서 장난을 친거 아니야? 라는 의혹이 생긴 거죠. 2011년 론스타가 산업 자본임이 만천하에 드러난 상황에서 해외로 도망가기 전에 매각을 중지시켜야 했었는데 이때 금융위는 론스타가 산업 자본에 해당한다고 보기 어렵다고 판단했고 그후 2012년 1월 론스타의 외환은행 매각을 승인합니다. 아니 왜죠? 이때 당시 인터뷰를 보면 론스타가 제출한 자료에 따르면 론스타가 비금융 주력자라고 보기 어렵다라는 애매모호한 말을 쓰는데 그냥 맞다 아니다 하면 되는데 뭐 이렇게 어렵게 말을 했을까요? 결국 모두 방심한 사이 하나금융은 외환은행을 인수하고 론스타는 사조를 들고 훌훌 떠난 거예요. 정리하자면 은행을 소유할 수 없는 산업자본인 사모펀드가 애매한 해석으로 승인을 받고 3년 만에 3배, 4배, 총 4조 6천억 원을 먹고 튄 대한민국 희대의 금융 스캔들이에요. 이 사건이 얼마나 극적이었냐면 블랙머니라는 영화로도 나와 흥행에 성공을 했습니다. 자 그럼 론스타 사건일지 한번 쉽게 정리해드릴게요. 시작은 2003년 8월 론스타가 외환은행을 헐값에 인수합니다. 2006년 1월 론스타가 외환은행을 팔겠다며 매각 추진을 발표하고 2006년 3월 감사원과 검찰이 외환은행 매각 의혹을 감사하게 되죠. 2010년 11월 산업자본 자격 논란이 있었으나 결국 하나금융과 론스타는 외환은행 매매 계약을 체결 하나금융의 지분이 넘어갑니다. 2012년 1월 론스타가 비금융 조력자인 증거가 드러났음에도 금융위는 하나은행의 외환은행 인수를 승인합니다. 모든 상황의 콜라보로 론스타는 4조 원을 꿀꺽하고 미국으로 돌아갔으니 이 악연은 끝난 줄 알았는데 몇년뒤 점찍고 돌아와 소송장을 냅니다. 복수할 거야. 내돈 내놔. 아니 목티에 놓고 갑자기 돈을 물어내라니 무슨 돈? 한국 정부 나 그땐 너무 슬펐어. 너네 때문에 내가 얼마나 손해를 많이 봤는지 알아? 너네가 나 방해해서 더 많이 먹고 튈수 있었는데 못 먹었잖아. 책임져. 물어내. 어이없게도 론스타는 2012년 11월 한국 정부를 상대로 투자자 중재 소송을 하는데요. 그들이 요구하는 금액은 자그마치 5조 6천억 원. 론스타가 우리나라 정부의 부당한 개입으로 손해를 입었다는 게 이유래요. 뭔 말도 안 되는 소리인가 싶으시죠? 이미 어마어마한 시세 차익을 남겼으면서 왜또 5조 원을 요구한 걸까요? 론스타의 주장을 보면 외환은행 매각이 지연되면서 2조에 가까운 돈을 손해받고 부당한 과세, 손해배상, 환차손, 지연이자 등으로 도합 5조 원의 돈을 내놓으란 겁니다. 와, 돈은 이렇게 버는 거구나. 먹긴 놈이 성낸다더니 어이가 없네요. 이런 황당한 소송, 당연히 우리가 이기는 게 아닐까요? 하지만 투자자와 국가 분쟁 소송인 ISDS 입장에서는 우리나라 정부가 론스타가 산업자본이라는 핵심 논거를 스스로 포기했다는 부실 대응 문제를 따져보고 있어서 정부 입장에서도 전력을 다해서 소송에 맞서 싸워야 한다고 해요. 초반에 잘 대응했어야 하는데 우리가 알면서도 묵인했다는 꼬리를 잡힌 꼬리인 거죠. 아직까지 해결되지 않고 있는 론스타 사건. 현재 이 소송은 판정 선고를 남겨두고 있어요. 지금까지 우리 정부가 쓴 소송 비용은 400억 원이 넘는다는데 만약 이 소송에서 지면 5조 원이라는 막대한 우리 세금이 날아가게 되는 거죠. 우리나라 국민 모두가 10만 원씩 세금으로 내게 되는 겁니다. 승소냐 패소냐에 따라서 손해보는 건 우리 국민의 주머니에서 돈이 나가기 때문에 이 사건이 음. 앞으로 어떻게 결론이 날지 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다. 지금까지 론스타 이게 뭐니였습니다. Thank you.